பொதுவாக வந்துட்டு போலீஸ் அப்படின்னா ஓகே இதுக்கு முன்னாடி விஷால் என்ன வந்து ஏசிபியெல்லாம் பார்த்துருக்குறோம் இப்போ சிபியாக பார்க்குறோம் கான்ஸ்டபிள் ஆஃப் போலீஸாக அப்படியே டீ ப்ரொமோட் ஆகிருக்கிறாரு கா இப்போ கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸுக்குனா இப்படி ஒரு உடம்பு இருக்கணும் அப்படின்லாம் நினைப்போம் ஆனால் கான்ஸ்டபிளுக்கும் இப்படி ஒரு உடம்பு இருக்கணும் அப்படின்றது படத்தை பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அண்ட் அந்த ஆரடியை காத்தேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷால் அவர்களை பேசுவதற்காக அழைக்கிறோம் உங்கள் முன்னிலையில் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் இங்க மேடல் இருக்கிற பெரியவர்களுக்கும் சின்னவர்களுக்கும் எல்லோருக்கும் வந்து என் மாலை வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் பேசிடுறேன் லத்தி திரைப்படத்தோட லத்தி சார்ஜோட திரைப்படம் நாலு மொழிகளில் டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி எல்லாம் வேர்ல்டு வைட் ரிலீஸ் ஆக போகுது அதோட ஹிந்தி வேர்ஷன் வந்து டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி டிஃபர் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறோம் முதல்ல தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் எல்லோருக்கும் மேடையில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் நான் வந்து மன்னிப்பு தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது வழக்கமாக நான் மன்னிப்பு தெரிவிச்சுக்கிறது ஒரு விஷயம் பொதுவாக என்னோடய ஃபங்க்ஷன்னால் பூச்சண்டோ இல்லை மா ஷால்வையோ நான் வந்து கொடுக்குற பழக்கம் கிடையாது ஏன்னா அது வந்து வீண் செலவு அது ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் அது அதுக்கான உயிர் இருக்குது ஸோ உங்கள் சார்பாக உங்கள் சார்பாக ராணா ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக அந்த செலவு அந்த ஒக்கேயும் அந்த ஷா ஷால்வைக்கான செலவு வந்து ரெண்டு குழந்தைங்கள் வழக்கம் போல் ரெண்டு குழந்தைங்களோட படிப்புக்காக போயிருக்கு அவங்க இங்கே அவங்க இங்கே இங்கே கொண்டு வரப்படல ஏன்னா ம மழைக்காலன்றதுனால வர முடியல அந்த ரெண்டு பெண் குழந்தைங்களோட படிப்புக்கு நீங்கள் காரணமாக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள்லாம் காரணமாக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் முதல்ல இந்த மேடையில் ஒரு கான்ஸ்டபுளாக முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு சல்யூட் அச்சுறது ஜாங்கித் சார் வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி சந்திச்சுருக்கேன் அவர் வாழ்க்கையில் பார்த்த எபிசோட்ஸ் வந்து படங்களாக எடுக்கணுன்னா கண்டிப்பாக லோகேஷ்கே வந்து ஒரு நாலு திரைப்படம் கதை திரைக்கதை கிடைக்கும் நிறைய நிறைய இயக்குநர்களுக்கு வந்து கதைகள் கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து அவர் வாழ்க்கையில் பார்த்துருக்காரு இன்றைக்கி வந்து ரமணானந்தா யாரை கூப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் முதல்ல வந்து சொன்னது தயவு செஞ்சு இந்த இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் லான்ச்சுக்கு ஜாங்கித் சாரை வந்து கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ரொம்ப நன்றி சார் நீங்கள் வந்தது தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த சொசைட்டி வந்து மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் நீங்கள் ரிட்டையர்டாக இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் உங்களோட சர்வீஸ் வந்து ரிட்டையர்டாக இருக்காது கண்டிப்பாக உங்களோட சர்வீஸ் வந்து கண்டிப்பாக இப்போ செல்யூலாய்ட் மூலிமா வெளி 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 வருது தீரன் திரை தீரன் தீரன் படம் நண்பன் கார்த்தி நடித்த படம் வந்து சாரோட இன்புட்ஸ் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்படம் ஸோ தேங்க்யூ சார் அண்ட் டார்லிங் லோகேஷ் கனகராஜ் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் லோகேஷ் கனகராஜ்னு சொல்லும் போதே நீங்கள் வந்து எல்லோரும் ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க எனக்கு தெரியும் அதுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி பதில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது லோகேஷ் வந்து சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு ஒரு வ வகையில் உங்கள் மேலே பொறாமையும் இருக்குது விஜயை வச்சு நீங்கள் இயக்குறீங்கன்னு மேபி கூடிய சீக்கிரம் கடவுள் புண்ணியத்தில் நானும் விஜய்க்கு வந்து தளபதி விஜய்க்கு ஒரு கதை ஒரு ஒரு க ஒரு நல்ல கதை சொல்லி ஒரு நல்ல கதை சொல்லி லோகேஷ் எப்படி லோகேஷ் எப்படி 
தளபதி விஜய் வச்சு ஒரு படம் பண்ணுறாரோ அதே மாதிரி நான் ஒரு இயக்குனராக லோக் தளபதி விஜய் வச்சு ஒரு படம் பண்ணணுன்னு எனக்கு நீண்ட நாள் ஆசை ஸோ அதுவும் நான் நடக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த திரைப்படம் வந்து வினோத் முதல்ல வந்து கதை சொல்லும்போது எல்லாரும் கேட்டாங்க ஏன் இப்போ எப்போவுமே புதுமுக இயக்குனர்கள் கதை கு பண்ணுறீங்க நீங்கள் சீசன் டேரக்டர்ஸோட படம் பண்ணி ரொம்ப ஜாலியாக படம் பண்ணி முடிச்சிடலாமேன்னு பட் இவங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த இன்புட்ஸ் இவங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த வெறி ஜெயிக்கணுன்ற அந்த வெறி எல்லாமே வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் இந்த கதை சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பேகு கேட்டினார் இது ஆக்சுவலாக ரிச்சர்ட் நண்பன் ரிச்சர்டு சினிமாடோகிராஃபருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் ரிச்சர்ட் மூலியமாக தான் வினோது எனக்கு அறிமுகமானப்பில் ரிச்சர்டு வந்து தயவு செஞ்சு அண்ணன் இந்த கதையை கேட்டு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க தயவு செஞ்சு கேட்டுருங்கன்னு அப்படி என்னடா பில்டப் கொடுக்குற சரி வர சொல் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா ஆதிக்கெல்லாம் வந்து எட்டு வருஷம் ஆச்சு எனக்கு கதை சொல்லி முயற்சி பண்ணி பட் வினோதுக்கெல்லாம் வந்து எட்டு நாளில் வந்து வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு வினோ வினோத் வந்து பேக் அவுத்து ஃபஸ்ட்டு சொன்னார் சார் கதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் சொல்லுமான்னு நீங்கள் ஒரு எட்டு வயசு பையனுக்கு அப்பாவாக நடிக்கணும் சரி பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சொல்லு கதையை கதையை சொல்லுங்கள் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கதையை தொடங்கினார் வினோத் என்ன சொன்னாப்பிலையோ ஒரு அந்த அந்த நேரத்தில் எனக்கு என்ன பட்டுச்சோ கண்டிப்பாக மக்களுக்கும் படும் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஏன்னா புதன்கிழமை வரைக்கும் வினோதை வந்து நாங்கள் எல்லோரும் பாராட்டிகிட்ருப்போம் வியாழக்கிழமை அணிக்கு நீங்கள் எல்லோரும் பாராட்டுவீங்க நான் நம்புகிறேன் இந்த வினோத் வந்து கதை சொல்ல சொல்லி முடித்தோடனே வந்து முதல்ல அந்த அந்த பெட்ஃபோர்ட் வண்டியில் வந்து அந்த ஆளில் ஏற்றுங்க ஒருத்தர் ஏற்றுங்கன்னு சொன்னோம் யாருன்னா பாலசுப்ரமணியன் சார் கேமராமேன் அவர் வந்து பர்மிஷன் எல்லாம் கேட்கல அவர் வந்து வண்டியில் ஏற்றுங்க அவர் தான் கேமராமேன் இந்த படத்துக்குன்னு ஸோ பாலசுப்ரமணியன் சாருக்கு நன்றி பாலகிருஷ்ண தோட்டாக்கும் நன்றி ரெண்டு பேருக்கும் கேமராமேனாக இருந்ததுக்கு இந்த படத்துக்கு இந்த படத்தோட ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேருக்கு வந்து நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன் அடிப்பட்டது அதெல்லாம் ஆமாம் உண்மையிலே பதினெட்டு வருஷத்தில் என்ன அடிப்பட்டிருக்கோ ஒரே படத்தில் வந்து அவ்வளோ அடிப்பட்டிருக்கு இப்போ வந்து என் கை நான் ஏன் ஃபுல் ஸ்லீவ் போட்டிருக்கேன்னா கை காட்டினா மெக்கானிக் கை மாதிரி இருக்கும் அங்கிட்ட அங்கிட்டு தலும்பு இருக்கும் இந்த படத்தில் வேணுன்னே அடி வாங்கணும் அப்படின்ற விஷயம் இல்லை இது ஒரு அன்ஃபினிஷ்ட் பில்டிங்கில் நடக்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு எண்பது நாள் வந்து அந்த கடைசி நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் அந்த சண்டே காட்சி வந்து இப்போ படப்பிடிப்புக்காக இப்போ பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலையில் ஆணி அந்த கம்பு இந்த இரும்பு கம்பு அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த நேரத்தில் அந்த எமோஷனில் பண்ணும்போது என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாமல் வேலை பண்ணும்போது நிறைய அடிப்பட்டிருக்கு கேரளாவுக்கு போய் நானும் நந்தாவும் வந்து நந்தா என் கூட வந்தாப்பில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து மறுபடி பட படப்பிடிப்பு தொடங்கணும் இது ரெண்டு பேர் பீட்டர் அயன் மாஸ்டருக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் பீட்டர் அயன் மாஸ்டரோட நடிக்க வேலை செய்கிறேன் அவருக்கு வந்து நான் ஒரு ஒரு டெக்னீஷியனாக இவ்வளோ உழைப்பு கொடுக்க முடியுமா ஒரு டெக்னீஷியனை வந்து இவ்வளோ வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஒரு சேஃப்டி ஒரு ஹீரோ ஹீரோட சேஃப்டி எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு டெக்னீஷியனை நான் பார்த்து வேந்து பார்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த படம் பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் வந்து பேசப்படுவாங்க ஒன்று யுவன் சங்கர் ராஜாவோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் அதுதான் வந்து பேசப்படும் யுவன் சங்கர் ராஜா கலக்கிட்டாப்பில் விஷால் நல்லா நடித்தான் அப்படியெல்லாம் வந்து அது மூணாவதோ நாலாவதோ அப்படி கமெண்ட் வரும் ரெண்டாவது வந்து பீட்டர் அயன் மாஸ்டரோட ஸ்டன்ட் கொரியோகிராஃபி பற்றி தான் பேசப்படும் அவங்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நண்பன் பொன் பார்த்திபனுக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை அதே பெட்ஃபோர்ட் வண்டியில் இவரையும் ஏற்றிட்டு தான் கொண்டு போவேன் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு படத்துக்கும் மொரவர் எனக்கு ஸ்ரீகாந்த் சார் வந்து எடிட்டர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் நடித்த படத்துலேயும் வேலை செஞ்சுருக்கோம் ஒரு நல்ல ஒரு ஒற்றுமை 
எது கேட்டாலும் அவர் வந்து அவரோட சஜஷன் கிடைக்கும் நல்ல ஒரு ஒரு ரேப்போ இருக்குது ரெண்டு பேருக்கும் இந்த படத்தோட ஆர்ட் டைரக்டர் கண்ணனுக்கு வந்து முக்கியமாக நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் ஏன்னா இது சாதாரண விஷயம் இல்லை இந்த மாதிரி வந்து பீட்ரேன் மாஸ்டர் கேட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து பண்ணு பண்ண முடியுமா அப்படின்னு இருக்கும்போது பண்ணு பண்ணி கொடுத்த ஆர்ட் டைரக்டர் கண்ணனுக்கு வந்து உண்மையிலே பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கணும் இந்த படத்தில் இவன் வந்து யாரோ சொன்ன இவன் காசு கொடுத்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன் நெருங்கிய நண்பன் ஆதிக் விஷாலோட நெருங்கிய நண்பன் ஆதிக் வந்திருக்காப்புல அப்படின்ட்டு அடுத்த படம் மார்க் ஆண்டனியோட இயக்குனர் நெருங்கிய நண்பர் இல்லை நெருங்கிய தம்பி ஆதிக் அண்ட் வினோத்துக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு இதே மாதிரி திரையரங்க திரையரங்கத்தில் நம்ம வந்து கோலாகலமான ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்த போகிறோம் கூடிய சீக்கிரம் சம்மரில் மார்க் ஆண்டனி திரைப்படம் அண்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி அந்த பையன் ராகவ் வந்து தயவுசெய்து அவருக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுங்க ஏன் ஏன் சொல்கிறேன்னா நாற்பத்தஞ்சு வயசில் பதினெட்டு வருஷம் முப்பத்தி ரெண்டு படம் அடிப்பட்டு ரிஸ்கெல்லாம் எடுக்கிறது சாதாரண விஷயம் ஓகே அதுக்கு கைத்தட்டல் கிடைக்கிறது ஆனால் இந்த தம்பி வந்து ஒரு எண்பது அடிக்கு மேலேயே நூறு அடிக்கு மேலேயே இருக்கும் ஒரு தம்பி பிடிச்சி கீழே இறங்கணும் அந்த காட்சி வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ரம்ணா நந்தவ திட்டினேன் ஏன்டா முதலே சொல்ல வேண்டியது தானடா இப்போ தம்பிக்கு இவ்வளோ சண்டை காட்சிகளில் வந்து கூட இருக்கணும் இப்போ ஹீரோவோட ஏன்னா ஒரு சின்ன கீரல் பட்டால் கூட வந்து எனக்கு பயமாக இருக்கும் அந்த பையனை பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது இப்போ திரும்பி பார்த்தா உங்கள் அம்மா வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ எனக்கு அதுவே பயமாக இருக்கும் ஸோ அந்த பையனை பாதுகாக்கிறதே வந்து எனக்கு வேலையாக இருக்கும் நானும் ராகம் வந்து ஃபோர்த் ஃப்ளோர்லேருந்து குதித்தோம் ஒரு நெட்டில் எந்த ஒரு ச சைல்டு ஆர்டிஸ்ட் வந்து பண்ண முடியாதுங்க இந்த மாதிரி ஒரு சண்டை காட்சி அந்த தைரியம் வந்து இந்த வயசுலேயே கிடைச்சது வந்து உண்மையிலேயே அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு வந்து வந்து நான் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்டு முக்கியமாக வந்து இந்த படம் கதை கேட்டோடனே ரமணானந்த ஃபோன் அதான் எனக்கு ஒரு வழக்கம் இருக்குது பழக்கம் இருக்குது கதை யாராவது வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா அது கேவலமாக இருந்தால் நான் வந்து வா உள்ளே வா அற உள்ள அற ரூம்குள்ளே வான்னு சொல்லி கதவு சாத்தி நொங்கு நொங்குன்னு நொங்கிடுவேன் அதே மாதிரி கதை நல்லா இருந்தால் அதே மாதிரி உள்ளே வாங்கன்னு சொல்லி கதவு சாத்தி ரெண்டு பேரை கட்டுப்பிடிப்பேன் அதே மாதிரி ரமணானந்தம் வந்து கூப்பிட்டு இந்த கதை நல்லா இருக்குது நீங்கள் ரெண்டு பேர் பண்ணுங்க நீங்கள் தான் தயாரி பாடுறேன் சொன்னால் ரெண்டு பேர் வந்து விறக்க விறக்குன்னு பார்த்தாங்க ரெண்டு பேர் ஒவ்வொருத்தர் ஒருத்தர் உங்களுக்கே தெரியும் இவ்வளோ பெரிய இது தான் என்னோடய ஹையஸ்ட் பட்ஜெட்டு திரைப்படம் இந்த திரைப்படத்தில் வந்து இது எப்படி இவங்க எடுக்க போகிறாங்கன்ற கேள்வி வந்து ஒவ்வொரு நாளும் இருந்தது ஆனால் நான் சொன்ன ஒவ்வொரு ஒரே விஷயம் அந்த கடவுள் இருக்கார் கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த படத்தை முடிச்சிடுவீங்க நீங்கள் நினச்சபடி முடிச்சிடுவீங்க வினோதோட விஷன் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் முடிச்சிடுவீங்கன்னு ரெண்டு பேருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறது விட இது வந்து அவங்களோட கடமை அந்த கடமையை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பேஸ்மெண்ட் நல்லா இருந்தால் வீடு நல்லா கட்டலாம் ஒரு ஒரு நடிகனுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்து அந்த ப்ராடக்டை நம்பி இறங்கி வேலை செஞ்சாங்கன்னா ஒரு நடிகனுக்கு வந்து அதை விட ஒரு ஒரு சிறப்பான ஒரு குஷன் வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது அந்த மாதிரி வந்து இந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ சலிக்காமல் வந்து பண்ணாங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு அதுதான் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் நிறைய கசப்பான அனுபவங்கள் என் என் கெரியரில் நடந்திருக்கு தயாரிப்பாளர்கள் ஆனால் எனக்கு வந்து வினோத் மாதிரி தயாரிப்பாளர் ரமணா நந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர் கிடைச்சதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா நம்ம ஒன்று நினைப்போம் ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஒரு மார்க்கெட் இருக்கும் அந்த மார்க்கெட்டுக்குள்ளே தான் திரைப்படம் பண்
அந்த திரைப்படம் வந்து இவ்வளோ தான் செலவு பண்ணோன்னு இருக்கும் ஆனால் அதை தாண்டி வந்து இல்லை சார் இது வந்து இதுக்கு மேலே இது பண்ணணும் இதுக்கு மேலே பண்ணணும்னு ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து சொல்லும்போது ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக வந்து ரொம்ப 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 பெருமைப்படுவேன் ஏன்னா நான் ஏன் வினோதம் சொல்கிறேன்னா மார்க் ஆண்டனிலையும் அதே எப்படி ரமணானந்தா வேலை செஞ்சாங்களோ அதை விட மூணு மடங்கு மார்க் ஆண்டனியில் வந்து வினோது வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாப்புல ஸோ எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் இருந்தால் எங்களை மாதிரி நடிகர்கள் வந்து நாலாவது மாடியில் எட்டாவது மாடியிலேருந்து கூட தைரியமாக குதிக்கிறதுக்கான தைரியம் இருக்குது ஏன்னா இந்த படம் டெஃபினட்டாக சிறப்பாக வரும்னு இப்போ நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்க டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரப்போகுது ஊடக நண்பர்கள் மீடியாவர்கள் எல்லோருக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் வந்ததுக்கு இது அடுத்தடுத்து தமிழ் தெலுங்கு எல்லாம் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் வந்து ப்ரமோஷன் தொடங்கி இருக்கும் இல்லை இல்லை தளபதி புரட்சி தளபதி இல்லை தளபதி என் பேர் விஷால் அவள்தான் இந்த ப உண்மையிலே வந்து சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த இந்த மேடையில் வந்து முக்கியமானவர்கள் வந்து மனசார பாராட்டினது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் லோகேஷ் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் ரியலி சாரி ஃபார் ஒரு விஷயத்துக்கு மற்றபடி இந்த படத்தோட பிஆர்ஓ ஜான்சன் அவர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல மாட்டேன் வடக்கம் போல் அவரோட கடமை வந்து அவர் வடக்கம் போல் எப்பவுமே பண்ணிகிட்டு இருப்பார் அண்டு எல்லோரும் இந்த படத்தில் ந நடித்தவங்களுக்கும் சுனேனாக்கும் எல்லாருக்கும் வந்து நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் கேஸ்டனுக்கு எல்லோருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜாங்கிர் சார் அண்ட் அண்ட் லோகேஷ் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் தேங்க்யூ எல்லோரும் நீங்கள் வந்ததுக்கு இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் நான் சாதாரணமாகவே வந்து பயிரிசினாலே இறங்கி கேள்வி கேட்குறது உண்டு ஆனால் இப்போ கையில் லத்தி வேறு இருக்குது ஸோ தயவு செய்து திரையரங்கத்துக்கு போய் இந்த படத்தை பாருங்கள் இது இது கண்டிப்பாக வந்து நான் வார்த்தையால் சொல்கிறத விட நீங்கள் வந்து இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி திரை சில்வர் ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் உணர்வீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் நீங்கள் வந்தது அத்தனை பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி